Hi guys. Hi guys. Good evening. Welcome to Adapt for Seven Tamil. This is Lakya. Hi Anita, Aishu Banu, Muhammad, Tamil Silvan. Very very good evening ma. So kana mara kama namma group ellathukkum share pannittu vandrenga. Romba romba important ana oru session. Adavadhu RRB, NTPC endha exam ku eduthalume or year book appadina Manorama yearbook of Dinger, Conja famous. Are the Elami theoretical Iriko and the theoretical content of question Mari frame Panina Kudukra. Is the end the exam cup din solipatina, Romurama important, Yella exam come the use of Seria, Marakami in the session Melame, regular attend Pananga, Unglake, the Lerker important stereum, Seria, Yar Yar Kellam, is the important stere the of Dinger there, Porthur and the Dam Pakanam, Seria, yes, fine. In the Kana or beautiful coat, Vetri Pereva the Mikavum Yelidana, the Yena Saikra Yen by the Arinda Sai, Saiva the Virimbiche, Saiva the Nambicoda Sai. He present you of Tina, confirm an amaka, Vetri upding rather, Kandipa Kadekum. Can I voice a la Kakazane? Yes, voice Kakazanale, Aisha Bano, Mukamat, Tamil children. Do like as well, do like as well. Remember, very important on our session. Guys, in 77 percentage of uh, offer, Rikul. so Maraka may use Panikonga. Hi, Susitra, right? So, Manorama year book club, the NMM important year club, Dina, Kandipa year club, the Yena, the first intro could turn around. Other couple number 25 question of Kapola and the book at the Padaching of Dina most updated. This is GK Matur Kadanga, Economics, irukko, Constitution, irukko, Polity, irukko, sorry, the Geography, Yellam Kalan, the History. So, this is the session. This is the session. This is the session. This is the session. This is most 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 frequent question. This is the session. 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 Purli alin tandayena alaika padbavar yar. Who is called the father of economics? Hi Priyanka Tambusami. Very good. Superb. Group player Kravangala, Varla of Dina, Epria, the Unglavara Vinga. Very good. So Adam Smith up the correct answer. Idola Narea the river TNP selector counts. Ria, Iverda Porli Lakana, Ilakanam, or a grammar up the Gare Kondu and the Pare, Selvate Patri Arivial. So wealth of nation, Abdina Yard the Ladirpa, Adam Smith the Ladirpanga, wealth of nation, Sidalame Keta Kelvical, Seria, Porli in Tandai, wealth of nations up the Gare the Yare Ladirka, Ade Marie Porli El Torila, Mudan Mudalaka, Velivan the Nuli and Nada, wealth of nations up the Gare Nulda. Very good. Good, super. Ramesh Kurumba, Kandipa, RRB, NTPC, Yella to come here, only important Tana one, Seria, Idelame, Economics, Polity, Elame, look a basic irkara than the yearbook la Kudrapanga, other than Anglo question frame Bani Kudukra, Epidi loose and Harigan Padikring and the Marida Idu. Selva Urpati Matrum, Selva Pagirvachan, the Sayelmore Arivial in a Kuri ever yar, who claimed to be the process signs of wealth protection and wealth distribution. Very good, very good. Yes. So long up a clam. Yes, yes, yes. Answer second one can answer JS Mill. Okay, ingla, option D the correct answer. Sariya. Option D is the correct answer. JS Mill is the correct answer. What is the most important thing? The most important thing is that 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 the most important thing is JS Mill is the correct answer. Very good. Second one. Third one. Mani the Nala Yilakanate Varayar Tavar Yar. Mani the Nala Yilakanate Varayar Tavar Yar. Who defined the grammar of human health? Yes, Ramesh Kurumba. Thank you. Thank you so much. Regular Paranga Kandipa RRB exams go in the Mariana Kelvi Halalam. Okay, ma'am. 
ஜிஎஸ் பாட் கம்மி தான் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எஸ் ஆல்பிரட் மார்சலா தேர்டு ஒன் வெரி குட் ஸோ மனிதநல இலக்கணம் அப்படிங்கிற சொல்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பிரட் மார்சல் தான் ஸோ பொருளாதார கோட்பாடுகள் கைஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பொருளாதார கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா பொருளாதார கோட்பாடுகள் அப்படின்னா இவரு இதே வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் ஆடம் ஸ்மித் பொருளாதார கோட்பாடு அப்படின்னா ஆல்பிரட் மார்சல் இவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா மனித வாழ்க்கையில டே டு டே லைஃப்ல என்ன மாதிரியான பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு ஒரு ஆய்வுகளே வந்து பண்ணியிருப்பார் சரியா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆல்பிரேட் மார்சல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் பிரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது ஆல்பிரேட் மார்சல் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா பொருளியலோட தந்தை வந்து ஆடம் ஸ்மித் எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆடம்பரமாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ ஆடம் ஸ்மித் தான் பொருளியலோடைய தந்தை நல்லா ஆடம்பரமாக இருக்காங்கன்னா ரொம்ப வெல்த்தாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னா யாரு நம்மளுடைய ஆடம் ஸ்மித் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுக்கு கரெக்டா ஷார்ட் கட்டு ஃபோர்த்து ஒன் பற்றாக்குறை இலக்கணம் பத்தி வரையறுத்தது யாருங்க ஹூ டிஃபைண்டிஷியன்சி கிராமர் இன் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றாக்குறை இலக்கணம் ஹாய் ஐஷுபானோ கைஸ் நியூ கமர்ஸ் இருந்தா ஜாயின் குரூப் பற்றாக்குறை இலக்கணத்தை வரையறுத்தது யாரு டிஎன்பிஎஸ்சியில் எல்லாம் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆர்ஆர்பி இல்லை ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுல கண்டிப்பாக இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் சரியா ரேமன் கோல் ஸ்மித்துங்களா நோ ராபின்சன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா பற்றாக்குறை ஸோ ராபின்சன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களே பற்றாக்குறை அப்படின்னாலே இந்த காலத்தில் வந்து ராபி பயிருக்கு ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எந்த பயிருக்கு பற்றாக்குறை ராபி பயிருக்கு ஏன்னா ராபி பயிர் ஃபுல்லாகவே நார்த் சைடில் வளரக்கூடியது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது ராபி பயிருக்கு பற்றாக்குறை அப்போ பற்றாக்குறை இலக்கணத்தை வரையறுத்தது யார் ராபின்சன் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மறக்காது வெரி குட் புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஹூ இஸ் கால் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி நியூ எக்கனாமி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மனோரம இயர் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் அதாவது தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அது கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி மேக் பண்ணியிருக்கு புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை எஸ் எஸ் டூ லைக் ஆஸ் வெல் ஸோ எயிட் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பாக வந்துருங்க இனிமேல் நிறைய இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரியா சாரி கைஸ் புதிய ஒரு கீ புதிய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு கீ கொடுக்கறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பழைய பொருளாதாரத்துக்கு கீ கொடுக்க வேண்டாம் பட் புதுசா ஒரு பொருளாதாரம் வருதுன்னா கீ கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை யாரு கீன்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன நாலு இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம லிங்க் வச்சிருக்கிறது சொல்லியிருக்கிறது பாருங்க ஆடம்பரமா இருக்கிறதுனால எக்கனாமிக்ல ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்ப வெல்த் ஆஃப் நேஷன் பொருளாதாரத்தின் தந்தைனா ஆடம் ஸ்மித் ஜே எஸ் மில் வந்து என்ன சொல்லுவாரு உற்பத்தி பண்ணணும் பகிரணும் இப்ப மில்லில் வேலை செய்யறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மில்லில் வேலை செய்கிறவங்க தான் செய்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவான் உற்பத்தி பண்ணிவிட்டு அந்த உற்பத்தி பண்ண பொருளை என்ன பண்ணுவான் பகிருவான் அப்போ எக்கனாமிக்கலாக உற்பத்தி பண்ணுறத பகிரணும் அப்படின்னு சொன்னது யார் மில் மறக்காது இல்லையா அடுத்து பிரெட் என்ன சொன்னேன் பிரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்போ மனித நிலை இலக்கணத்தை வரையறுத்திருப்பார் பொருளாதாரத்துக்கான கோட்பாடுகளை சொல்லியிருப்பார் பிரெட்டு ஓகேவா ராபின்சன் ராபி பயிர் இப்போ பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்போ பற்றாக்குறை இலக்கணம் நான் சொன்னேன் கரெக்டாக அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் புதிய பொருளாதாரத்துடைய தந்தை அப்படின்னா கீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அதே மாதிரி நவீன பொருளாதாரத்துக்கான இலக்கணம் வகுத்தது யாருங்க சாமுவெல்சன் ஹாய் மனுவேல் சாமு வெல்சன் ஓகேவா நவீன பொருளாதாரத்துக்கான இலக்கணம் வகுத்தது வெரி குட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட்டோட படிச்சுட்டே போகலாம் நிறைய பேர் அதான விரும்புவீங்க மக்கள் தொகை கோட்பாடு பற்றி என கூறியவர் கண்ணா ஷார்ட்கட்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா எஸ் yes. 
மக்கள் தொகை கோட்பாடு ஷார்ட்கட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மறக்கக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுற மாதிரி வேண்டாம் வெரி குட் மக்கள் தொகை ஒரு பாப்புலேஷன் பத்தி சொன்னாலே மால்ஸ் ஸோ மால்டஸ் தான் ஸோ மக்கள்கள் வந்து அதிகமாக எங்க இருப்பாங்க மாலில் தான் இந்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மக்கள்கள் கூட்டம் கூட்டமாக எங்க தான் இருக்கிறோம் மாலில் தான் இருக்கிறோம் அப்போ மால்டஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ இவரோட கோட்பாடு படி மக்கள் தொகை எப்படி வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொல்றாரு பெருக்கல் விகிதம் கூட்டல் கிடையாது மல்டிபிளிகேஷனாக போகுது அதாவது உணவுக்கும் ப்ளஸ் வந்து என்னது மக்களும் எப்படி இருக்காங்க மல்டிப்பிளாக போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா இவர் எழுதின நூல் தான் மக்கள் தொகை பெருக்கம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஓகேவா அப்ப மக்கள் எல்லாம் எங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க மால்ல இருக்காங்க அப்ப மக்கள் அப்படின்னு வந்தாலே மால்னு போட்டுருங்க சரியா சரி நெக்ஸ்ட் தானிய பயிர்களுடைய அரசன் என அழைக்கப்படுவது என்ன ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாகிரபிக்கலா ஒரு நிறைய கொடுத்துருக்கான் ஜாகிரபிக்கலா விவசாயம் சார்ந்து கொடுத்திருக்கான் இல்லையா அதுல கொடுத்திருப்பான் வெரி குட் மாலு மல்டிபிள் வெரி குட் தானிய பயிர்களுடைய அரசன் அப்படின்னா கோதுமையா கோதுமை கிடையாது நெல் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து பி பேடி தான் தானிய பயிர்களுடைய அரசன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா உலகத்திலேயே அதிகமான மக்கள் உண்ணக்கூடிய முக்கிய தானம் தானியம் அப்படின்னா சவுத் சைடில் இருக்கிற நம்ம எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு பயிர் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் தானியம் நெல்லை சொல்லலாம் சரியா ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா நெல் தானிய பயிர் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் நெல் போனால் போதே நம்ம தானம் பண்ணுறோம் நிறைய பேர்த்துக்கு நெல் அந்த காலத்தில் நிறைய தானம் பண்ணுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி கேட்டு பாருங்களேன் அப்போ என்னத்தை தானம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நெல்லை தானம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதனால தான் தானிய பயிரோட அரசன் அப்படின்னா நெல்லு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப விச் இஸ் கால்ட் கிங் ஆஃப் செரல்ஸ் சரி குயின் ஆஃப் செரல்ஸ் அப்படின்னா என்னதுங்க குயின் ஆஃப் செரல்ஸ் குயின் ஆஃப் செரல்ஸ் கிங் படிச்சோம் குயின் அரசி தானிய பயிர்களுடைய அரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானிய பயிர்களுடைய அரசி யாரு எனி ஐடியா சொல்லுங்க சொல்லுங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் பால் ஞானம் வீட்டா வேற யாராவது வேற ஏதாவது ஆன்சர் பருப்பு கவிதா பருப்பு குயின் ஆஃப் சரல் வந்து மயஸ் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மயஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் குயின் ஆஃப் செரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஹையஸ்ட் ஜெனடிக் ஈல்டு பொட்டன்ஷியல் வந்து இதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால மயஸ் அப்படிங்கிறத அரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் சூப்போ அரசன் என்னது நெல்லு அரசி மயஸ் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சோளம் என்பது எங்கு இருந்து வந்தது எங்கிருந்து வந்த ஒரு பயிர் வந்து சோளம் சொல்லுவாங்க வேர் டிட் கான் கம் ஃப்ரம் கார்ன் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து வந்தது வெரி குட் பால் ஞான் அறிவியல் பெயர் என்னது எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோளத்துடைய அறிவியல் பெயர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சயின்டிபிக் நேம் ஜப்பானா ஜப்பான் நோ ஸோ சோளம் அப்படிங்கிறது மயஸ் இருக்கு இல்லையா அரசி அவங்க வந்து அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சோளம் அப்படின்னா சோழ நாட்டுக்காரங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சோளம் அப்படிங்கிறது அமெரி இது அமெரிக்காக்காரங்களை பயங்கரமாக சோ காட்டுவாங்க ஏன்னா போன வருஷம் ட்ரம்ப்பு எந்தாம சண்டை போட்டாரு இல்லை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமெரிக்காக்காரங்க பயங்கரமாக ஷோ காட்டுவாங்க அப்போ சோளம் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து வந்திருக்கு அமெரிக்காவில இருந்து வந்தது வந்ததுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இந்தியாவில் அதிக அளவு பயிர் செய்யக்கூடியது எங்கிங்க உத்தரகாண்ட் யூபி பீகார் மத்திய பிரதேசத்தில் எல்லாம் சோளம் வந்து அதிகமாக பயிரிடுவோம் அப்போ சோளத்துடைய ஆர்ஜினேட் எங்கிருந்து வந்திருக்குன்னா அமெரிக்கா சோ பண்ணுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி குட் தமிழ் செல்வன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் சோளத்தோட அறிவியல் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜியா மாஸ் 
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஃபைன் பொருத்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பொருத்தி சொல்லுங்க பொருத்தி பொருத்தி பொருத்துக இந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒண்ணு பொருத்தி சொல்லுங்க பாக்கலாம் யார் கரெக்டா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் பைக்காரா ஏனா சிவசமுத்திரம் கூன்று இதெல்லாம் எங்க இருக்கக்கூடிய நீர்வீழ்ச்சி சி சி சொல்லிருக்கீங்க போர் த்ரீ டூ ஒன் போர் த்ரீ டூ ஒன் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் கொஞ்சம் ஈஸியா தான் நான் கொடுத்துருந்துருப்பேன் Four, three, two, one, ah. two, three, one, four. Very good. So, answer is D. Where is the Baikara? The Baikara is the Baikara. D is correct. Baikara is the Baikara. Tamil Nadu is the Baikara. Nadi, Nilagiri is the Baikara. Where are you going to tell me? Next. Kundru is the Baikara. ஜார்க்கண்ட்ல ஸ்வர்ண ரேகை நதியில் அமைஞ்சிருக்கும் தென் சிவசமுத்திரம் வந்து கர்நாடக மாநிலத்துல காவிரியில் அமைஞ்சிருக்கும் கரெக்டா ஏனா ஏனா அப்படிங்கிறது குஜராத்ல நர்மதையில் அமைஞ்சிருக்கும் சரியா ஏனா வந்து குஜராத் நர்மதையில இருக்கும் சிவசமுத்திரம் வந்து காவேரி கர்நாடகா ஓகேவா காவேரி கர்நாடகா கூன்று அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சு படிக்கணும் இதெல்லாம் ஜார்க்கண்ட் ஸ்வர்ண ரேகை ஜார்க்கண்ட் ஸ்வர்ணா பைக்காரா வந்து தமிழ்நாடு சரியா சோ தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பை எடுத்துட்டு போவோம் சோ பை எடுத்துட்டு போவீங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கூலுக்கு தமிழ்நாட்டுல பை எடுத்துட்டு போவோம் சோ பைக்காரா ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏனா ஏனா வந்து குஜராத் ஓகேவா எங்க இருக்கு குஜராத் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குஜராத்ல இருக்கக்கூடியவங்களை எல்லாம் நம்ம ஏன்னா குஜராத்ல மோடி மோடி தானே மோடியோட அரசுனாலே குஜராத் ஞாபகம் வரும் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறோம் குஜராத் மக்களை பத்தி என்ன என்ன பண்ணிருக்காங்க சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி கேட்கிறோம் ஏன்னா மோடி அரசு பிறக்கிறதுனால சோ ஏனா அப்படின்னு கேட்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிவசமுத்திரம் வந்து கர்நாடகா ஓகேவா சோ சிவன் இந்த சமுத்திரத்துல எல்லாருமே கார்ல தாங்க போறோம் யாராவது நடந்து போறோமா கார்ல தான் போறோம் அப்ப சிவசமுத்திரம்னா கர்நாடகா கூன்று அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட் ஜார நல்லா மாட்டிவைக்கணும் கோவாவோடைய உயிர் நாடி அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்க விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் த லைஃப் லைன் ஆஃப் கோவா கோவாவோடைய உயிர் நாடி மற மறக்காது இல்லையா நீர்வீழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் கோவாவோடைய உயிர் நாடின்னு சொல்லக்கூடியது சாரி சாரி ஆஃப் இருங்க இருங்க டென்த் ஒன் கோவாவின் உயிர் நாடின்னு சொல்லக்கூடியது ஆப்ஷன் 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 ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் பிரம்மபுத்ரா மகாநதி மாண்டவி தீஸ்தா ஸோ காப்பி ஆகும்போது ஆக வந்துருச்சு ஆறுமுகம் கிருபா இது வந்து மனோரமா இயர் புக்ல கேட்க இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அதை நான் கொஸ்டினா ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கேன் எஸ் கோவாவோட உயிர் நாடினே எதுங்க மாண்டவி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கள சரிங்களா கோவா மாண்டவி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய முன்னாடி அந்த காலத்துல மாதவி அப்படின்னா ரொம்ப அடக்கம் ரொம்ப எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஆடல் நாயகி அப்படி நம்ம சிலப்பதிகாரத்துல படிச்சிருப்போம் அவங்க கோவா பீச்சில எல்லாம் போய் நல்லா ஆடி இருக்காங்க அப்படி சும்மா கதை மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தப்பெல்லாம் நான் சொல்ல சும்மா ஜாலிக்கா சொல்றேன் மாண்டவி கோவா இல்ல அப்படின்னா எனக்கு பால் கோவா குடுக்கலன்னா நான் மாண்டு போயிடுவேன் டைலாக் கூடுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப கோவாவோட உயிரே பால் கோவாலதான் இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா அப்ப மாண்டு கோவா கோவாவோட உயிர் நாடி பால் கோவா கொடுக்கலன்னா நான் மாண்டுருவேன்னு சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்றீங்க இல்ல அப்படின்னா மாதவி கோவால வந்து நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா மத்த ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் தெரியுமா பிரம்மபுத்ரா பிரம்மபுத்ரா வந்து அஸ்ஸாமோட துயரம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அஸ்ஸாமோடைய துயரம் பிரம்மர்கள் எல்லாம் என்ன இருக்காங்க அசராம வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்ப அஸ்ஸாமின் துயரம் என்னது 
பிரம்மபுத்ரா ஓகேவா அடுத்து மகாநதி வந்து ஒடிஷாவோட துயரம் சரியா மகாநதி வந்து ஒடிஷாவின் துயரம் ஓகேங்களா ஒடுங்கி இருக்கிறது மகா அப்படின்னா பெருசு அப்ப ஒடுங்கி பெருசு அப்ப ஒடிசாவோட துயரம் என்னது மகாநதின்னு சொல்லலாம் மாண்டவி சொல்லிட்டு கோவான்னு சொல்லிட்டு தீஸ்டா வந்து சிக்கிம் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒண்ணு சிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மள தீர்த்து கட்டிடுவாங்க யாருக்கிட்டையாவது சித்தி சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தீர்த்து கட்டிடுவான் நாய் ஒன்னா நாயம் பேசி தீர்த்து கட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா மொக்க போட்டு தீர்த்து கட்டிடுவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீஸ்தா சிக்கிம் இப்ப சொல்லுங்க அசராம பிரம்மர்கள் வேலை பாக்குறாங்க அஸ்ஸாமோட துயரம் பிரம்மபுத்ரா ஒடிஷாவோட துயரம் மகாநதி ஏன்னா ஒடுங்கி போயிருக்கிறது மகாண பெருசு மாண்டவினா கோவாவோட உயிர் நாடி எனக்கு பால்கோவா கொடுக்கலன்னா மாண்டு போயிடுவேன் இல்லைன்னா மாதவி கோவா தீஸ்டா சிக்கிமோட துயரம் என்னது தீஸ்டா ஏன்னா சிக்கிட்டோன்னா தீச்சிருவோம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்க பாருங்க அவ்வளவுதான் இந்தியாவில் தனியார் மயமாக்கப்பட்ட முதல் நதி என்னங்க Yes, so guys, answer it. If you want to get a shortcut, you will be able to get a shortcut. Now, I will go to GK topic. Uh, yes, so guys, answer it. No, answer is option C. Very good. Who is saying that? Paul Nyanam. Shionat is the right answer. So, option A. India will have a private session in India. Shionat. Shionat is the state of the state. Who knows? So, actually, in the public sector, in the state of the state, there is a state of the state. So, actually, in the state of the state, there is a state of the state. So, in the state of the state, there is a state of the state. So, in the state of the state, there is a state of the state. So, in the state of the state, India will have a private session in India. இருக்கும் ஹீரோவோடைய குட்டான ப்ராடக்ட் எல்லாமே மெகா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப ஹீரா கூட்டோடைய முக்கியமான இது முக்கியமான அணைக்கட்ட எங்க இருக்கு மகா நதியில அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா காஞ்சுன்னா இத இனி கண்டினியூ ரெகுலரா பண்ணுவேன் டோன்ட் வரி ஓகேவா செகண்ட் ஒன் தீபகற்ப இந்தியாவில மிக நீளமான நதி என்னதுங்க தீபகற்ப இந்தியாவில மிக நீளமான நதி இதெல்லாம் முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கங்கை வந்து ஜென்ரலா இந்தியாவில் மிக நீளமான நதி அப்படின்னா கங்கா பட் பெனிசுலர் இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இது எல்லாமே எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஈவன் எஸ்எஸ்சில கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஸ்சி நான் நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆர்ஆர்பிக்கு நம்ம இன்னும் அதை நடத்தல ஸோ எஸ்எஸ்சிக்கு நான் சொல்லி இருந்திருக்கேன் டிஎன்பிசியில நான் சொல்லி நடத்திருக்கேன் இதெல்லாம் ஆமாவா இல்லையா சேசார்னு பெய்டு பேட்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எஸ்எஸ்சி பேட்ச் டிஎன்பிசி பேட்ச் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க வெரி குட் ஸோ ஆன்சர் வந்து கோதாவரி ஸோ கங்கா கோதா ஓகேங்களா காவரிசிலேயே வரும் இது இந்தியாவில பெருசு இது வந்து எதுல பெருசு கோ அப்படிங்கிறது தீபகற்ப இந்தியாவில் பெருசு கோதாவரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம விசு படம் பார்த்துருக்கீங்களா கோதாவரி கேரக்டர் சம்சாரம் அது மின்சாரத்தில் வருவாங்க தெரியுமா அப்போ அந்த கோதாவரி கேரக்டர் தான் நம்ம தீபகற்ப இந்தியானா நம்மளோட பெனிசுலர் அப்போ நம்மளோட பார்ட்டில் பெருசாக இருக்கிறது கோதாவரி தான் அந்த ஆன்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் ஜென்ரல் பெருசு வந்து கங்கை இப்படி வச்சிங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது சரியா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சோ இது எங்க உற்பத்தி ஆகும் மகாராஷ்டிராவில உற்பத்தி ஆகும் கோதாவரி வெரி குட் தேர்டீன்த் ஒன் கீழ்கண்ட எந்த நதி பூம்புகார் அருகே வங்காள விரிகுடாவில் கலக்குது இந்த மாதிரி கேள்விகளும் கேட்பாங்க விச் ரிவர் ஃபிளோஸ் இன் டு தி பே ஆஃப் பெங்கால் நியர் பூம்புகார் எஸ் 
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி மற்ற எந்த நதிகள் எப்படி போகுதுங்கிறது ஷார்ட் கட் நான் சொல்லித்தரேன் சரியா கோதாவரி ஆண்டி எங்க இருக்காங்க தீபகற்ப இந்தியாவில் பெருசு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி குட் ஆன்சர் ஈஸி பூம்புகார் அப்படின்னாலே காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படிலாம் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது காவேரி அதே மாதிரி இது எங்க போய் கலக்குது அப்படின்னா வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் கைஸ் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸ்ட் நோக்கி பாயிற நதிகள் வெஸ்ட் நோக்கி பாயிற நதிகள் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் ஈஸ்ட் நோக்கி பாயிற நதிகள் எங்க கலக்கும் வெஸ்ட் நோக்கி பாயிற நதிகள் எங்க கலக்கும் அதாவது எந்த நதிகள் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் எந்த நதிகள் அரபிக்கடலில் கலக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எஸ் ஆன்சர் வந்து காவேரி தான் பூம்புகார் அருகே வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் கரெக்டா கோதாவரி 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 எங்கிங்க ஆந்திர பிரதேசத்தை கடந்து பே ஆஃப் பெங்கால கலக்கும் கோதாவரி வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தை கடந்து எங்க கலக்கும் பே ஆஃப் பெங்கால கலப்பாங்க மகாநதி எனி ஐடியா மகாநதி ஒடிஷா மாநிலங்கள் சரியா மகாநதி வந்து ஒடிஷா மாநிலத்தை தொடர்ந்து பே ஆஃப் பெங்கால கலப்பாங்க காவேரி வந்து பூம்புகார் பக்கத்துல பே ஆஃப் பெங்கால கலக்குறாங்க சரியா எல்லாமே பே ஆஃப் பெங்கால கலக்கக்கூடியது தான் கிருஷ்ணா ஷார்ட் கட் சொல்லித்தரேன் அதுக்காக தான் சொல்றேன் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவும் ஆந்திரா தான் சரியா கிருஷ்ணாவும் ஆந்திரா வழியா வந்து பே ஆஃப் பெங்கால கலக்குறாங்க சரியா எஸ் சோ லிசன் பண்ணுங்க இங்க எல்லாமே பே ஆஃப் பெங்கால தான் கலக்குறது ஓகேவா சோ கிருஷ்ணா எதன் வழியா வந்து கலக்குறாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் ஏன்னா கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே ஆந்திரா அப்படி இல்லைனாலும் கிருஷ்ணா ரொம்ப விளையாட்டு பிள்ளை தான் ஆனா ஆத்திரம் வந்துச்சுன்னா தாங்க முடியாது அப்ப ஆத்திரம் ஆந்திர பிரதேஷ் கோதாவரி கோதாவரி ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு பெண்ணு தான் அந்த சம்சார மது மின்சாரத்துல அதுவும் ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆனா ஆத்திரப்பட்டு தான் வராங்க ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் மகாநதி அப்படிங்கிறது ஒடிஷா ஸோ மகானா பெருசு ஒடுங்கி இருக்கிறதுனா அப்படி ஆப்போசிட் அப்ப மகாநதி ஒடிஷா வழியா வருது காவிரி பட்டினம் பூம்புகார் பட்டினம் ஸோ அதனால காவிரி பூம்புகார் வழியா பே ஆஃப் பெங்கால கலக்குறாங்க வெரி குட் ஸோ ஈஸ்ட் பே ஆஃப் பெங்கால் வெஸ்ட் வந்து அரேபியன் ஷீங்களா வெரி குட் ஸோ அப்ப இதெல்லாமே ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் கரெக்டா வெரி குட் நெக்ஸ்ட் தார் பாலைவனத்தை சோலிஸ்தான் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்களாம் வேர் இஸ் தார் டெசர்ட் நோன் அஸ் த சோலிஸ்தான் டெசர்ட் தார் டெசர்ட் வெரி குட் சோ கைஸ் இன் பிட்வீன்ல கூட நான் கேள்வி கேட்பேன் அதாவது ஷார்ட் கட் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வருதான்ட்டு யூ செக் இட் அவுட் ஓகேவா செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ் எஸ் நியூ கமர்ஸ் இருந்தா மறக்காம குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கம்மா எஸ் சாரி எஸ் சோலிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு தான் நான் டெசர்ட் வந்து ஜியாகிரபி குரூப் டூ கிளாஸ்ல நடத்தினேன் ஆமாவா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா எஸ் சோ இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பாலைவனம் அப்படிங்கறதே தார் பாலைவனம் தான் இல்லையா சோ ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இது அமைஞ்சிருக்கும் சோ இது வந்து ஃபுல்லா டெசர்ட்டா இருக்கும் ஹெமி டெசர்ட் அப்படின்னா சொல்லி இருக்கும் அப்படின்னா சொல்லி இருப்போம் சரியா சோ பாகிஸ்தானுடைய பஞ்சாப் மாகாணத்துலதான் இத வந்து தார் பாலைவனத்தை என்ன சொல்றாங்க சோலிஸ்தான் பாலைவனம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோலி சோ பஞ்சம் யாருமே பஞ்சம் வந்தா சோழி போட மாட்டோம் சரியா சோ இல்லைன்னா பஞ்ச காலத்துல சோழி சோழி ட்ரெஸ் இருக்குல்ல அப்படி சொல்லலாம் இல்லைன்னா பஞ்ச காலத்துல அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சோழி தான்ப்பா பாப்பாங்க நம்மள எல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க சோழினா நம்ம வீட்டுல சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவங்க 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 வேலையை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா பஞ்சமான காலத்துல சோழி யாருமே சோழி போட மாட்டாங்க ரொம்ப ஃபீலிங்கோட இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சாரி ஆப்ஷன் பி எனக்கு தெரியும் எல்லாம் ராஜஸ்தான் தான் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய வைர நகரம் சூரத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எந்த நதியில அமைஞ்சிருக்குதுங்க சூரத் டைமண்ட் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் விச் ரிவர் எல்லாமே வந்து மனோரம இயர் புக்ல பிளஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற டாபிக் தான் நான் எடுக்கிறேன் சோ மறக்காம இந்த செஷனை தயவு செஞ்சு அட்டன் பண்ணிக்கோங்க சரியா எந்த நதியில அமைஞ்சிருக்காங்க வெரி குட் சோ வைர நகரம் அப்படின்னா சூரத்தை தான் சொல்லுவோம் கரெக்டா அது வந்து எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னா தபதியில தான் அமைஞ்சிருக்கும் வெரி குட் சோ மூணு எழுத்து மூணு எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரத் தபதி ஓகேங்களா சோ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் 
ஸோ ரத்ரபதி சத்ரபதின்னு வருமா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வைங்க சத்ரபதி சூரத்து பதினு முடிஞ்சிருக்கிற தபதி ஓகேவா சத்ரபதி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஞாபகம் வரும் தபதி நதிலாம் அமைஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து நான் நாலாண்டைக்கு ஒரு கிளாஸ் போட போறேங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய கல்வியறிவு பெற்றது என்ன கல்வியறிவு பெறாதது எதை இந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப டெப்த்து இதே மாதிரி ஷார்ட் கட் வச்சு உங்களுக்கு நாலாண்டைக்கு கிளாஸ்ல இருக்க போதும் மறக்காம அட்டன் பண்ணுங்க சரியா மறக்காம அட்டன் பண்ணுங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் கணக்கெடுப்பின்படி மிக உயர்ந்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் எது எஸ் மக்கள் தொகை பெற்ற மாநிலம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் இதை பத்தி நான் டீட்டெயில்டா இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நாலாணி கிளாஸ் இருக்கு அதனால இப்ப சும்மா ஜென்ரலா ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சென்சஸ் பத்தி கேட்காம இருக்கவே மாட்டாங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே பார்த்திருக்கலாம் According to the 2011 census, அருணாச்சல் பிரதேச எல்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து மேகாலயா ஸோ இது எப்படி தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது மக்களோட தொகை மேக அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க வளர்ச்சி விகிதம்னா என்ன அர்த்தங்க வளர்ந்துட்டாங்கிறது கிடையாது ஆஹ் வளர்ந்துட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதாவது முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப வளர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கறத டினோட் பண்ணும் அப்ப மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் எந்த அளவுக்கு மக்கள் தொகை வளர்ந்திருக்காங்க ஒரு மேக அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காங்க சோ ஆன்சர் வந்து மெகாலயா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா குறைவா இருக்கிறது நாகாலாந்து ஓகேவா இது எப்படி தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதிகம் குறைவு அதாவது மக்கள் தொகை வந்து வளர்றது மேக அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க சோ அதனால ஆன்சர் வந்து மெகாலயா ஏன் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அங்க நாகப்பாம்பு எல்லாத்தையும் கடிச்சு கொதறி வச்சிருச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா நாகலாண்டு எஸ் பர்சன்டேஜ் சொல்லட்டுமா சொல்றேன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வளர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து வளர்ந்திருப்பாங்க குறைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நாகலாந்து வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்ப மறக்குமா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் மறப்பீங்களா எஸ் ஆர் நான் சொல்லுங்க மறப்பீங்களா மாட்டீங்களா இந்த ஷார்ட் கட்டுக்கு ஈஸியா இருக்கா ஷார்ட் கட்டு மேக அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறோம் நாகப்பாம்பு கிடைச்சதுனால அங்க வளரவே முடியல சோ ஆன்சர் வந்து நாகலாண்டு சரியா இதே மாதிரி கிளாஸ் தான் கைஸ் நம்மளுக்கு ரெகுலர் கிளாஸ்லயுமே இருக்கும் சோ அதனால ஜாலியா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணாதவங்க என்னோட கோடி யூஸ் பண்ணி சாரி அடுத்து பாருங்களேன் ஒரு கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துக்கு இன்டகிரேட்டட் ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் என்னும் பெயர் எந்த ஆண்டு சூட்டப்பட்டது இன் விச் இயர் வாஸ் தி இந்தியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் நேம் டஸ் இன்டகிரேட்டட் ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கைஸ் டூ லைக் ஆஸ் வெல் நியூ கமர்ஸ் இருந்தா மறக்காம மறக்காம நம்ம குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க பில்டு நாலேஜ் குரூப்ல ஓகேவா அதே மாதிரி பெய்ட் கிளாஸ் வந்து சூப்பரா போயிட்டு இருக்குதுங்க சோ என் கோடு யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மறக்க மாட்டோம் வெரி குட் அனிதா சூப்பர் நரேஷ் சோ இது ஒரு டிஃபென்ஸ் பத்தின ஒரு விஷயம் எல்லாம் கலந்தவங்க மனோரமா புக்கு சும்மா அல்டிமேட்டா இருக்கும் நீங்க தனியா படிக்காதீங்க நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துறேன் ஆஹா ஆஹா வெரி குட் கண்ணா டூ தௌசண்ட் டூ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் கவிதா செல்வராஜ் வெரி குட் டூ தௌசண்ட் டூ இஸ் அ ரைட் வெரி குட் சோ ஆக்சுவலி நம்மளோட இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அப்படிங்கறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு இதுல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் இருங்க நான் சொல்றேன் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் பாடி கார்டு இருக்கணும் சரியா ரெண்டு பேர் எனக்கு பாடி கார்டு இருக்கணும் இந்த லெப்ட் லெப்ட்ல ஒருத்தன் ரைட்ல ஒருத்தன் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் வந்திருக்குது இன்டகிரேட்டர் ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்ப பெயர் மாற்றப்பட்டது ரெண்டு ரெண்டு ஞாபக வைங்க இந்த வருஷங்கள் கூட மறக்காது சரியா மனுஷங்கள் கூட பறக்காது கண்ணா குரூப் நேம் வந்து பில்ட் நாலேஜ் எழுதுற பாருங்க சரியா எஸ் சோ ரெண்டு ரெண்டு பேரு நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும் சோ இதோட கதை வந்து ரொம்ப ஜாலிங்க என்னன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க வந்து இராணுவ பிரிவை தொடங்கியிருப்பான்னு தெரியுமா கல்கத்தாவில் சரியா ராணுவ பிரிவு எங்க தொடங்கிருக்காங்க கல்கத்தாவில தான் தொடங்கிருக்காங்க மிலிட்ரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மிலிட்ரி காரங்கனாலே தரைப்படை அப்ப தரையில இருக்கக்கூடிய கள்ள தூக்கி அடிச்சிருவாங்க முதல் முதலா அவங்க தரையில இருக்கிற கள்ள தூக்கி தான் எதிரிகளை தாக்கணா ஞாபகம்
சரியா மறக்குமா எப்பொழுதுமே மறக்காது சரியா அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தனித்தனியாக ஆர்மி மிலிட்ரி சர்வே இந்த மாதிரி தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தான் ஒரு கேபினெட் அமைச்சரின் கீழே இந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு செயல்பட்டுச்சு அதை தான் வந்து பெயர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டகிரேட்டட் ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி குட் ஆமா காவியா டெலிகிராம் நெக்ஸ்ட் இந்திய தரைப்படையுடைய கமாண்டர் இன் ஷிப்ல பதவியேற்ற முதல் இந்தியர் யார் இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர்த்துக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் கைஸ் இனிமே இந்த மாதிரி செஷன் தான் நைட் எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் மறக்காம அட்டன் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஜென்ரல் தமிழ் படிக்கிறவங்களுக்கும் ஜென்ரல் தமிழ் இந்த மாதிரி ஒரு ராபிட் ஃபயர் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொடுக்கப்படும் சரியா அதனால மறக்காம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க ரெகுலராக இனிமேல் ஸோ இந்திய தரைப்படையோடைய கமாண்டர் இன் ஷிப் பதவியேற்ற முதல் இந்தியர் யாருங்க வெரி குட் ஸோ ஆன்சர் வந்து கரியப்பா ஸோ கரியப்பா யாருக்கு அப்புறமா பதவி ஏற்றிருந்திருப்பார் அது சொல்லணும் கரியப்பா யாருக்கு அப்புறம் எஸ் ஷார்ட் கட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஆயிஷா பானு இதே மாதிரிதான் நம்ம ரெகுலர் ஜென்ரல் தமிழுக்கு எல்லாம் முக்காவாசி ஷார்ட் கட்லயே தான் நான் எல்லாமே சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஜியாகிரபி கிளாஸ்லயும் அப்படி கொண்டு போகணும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரிதான் என் கிளாஸ் ஃபுல்லாவே இருக்கும் கரியப்பா யாருக்கு அப்புறமா பதவியேத்தாருன்னு சொல்லுங்க இதுல ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதோட தொடர்புடையவங்க தான் அதுக்காக தான் கேட்டு நீங்க சொல்லுங்க சோ ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் கமாண்டர் இன் ஷீப் யாரு ஃபர்ஸ்ட் கமாண்டர் இன் ஷீப் முதல்படைய <laughs> 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 ஆர்மி ஸ்டாஃப் அப்படின்னா ராஜேந்திர சிங் ஜி ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் எஸ் சூப்பர் சூப்பர் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் நம்மள ஒரு ஸ்டாஃபோட இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப ராஜேந்திர சிங் ஓகேவா ராஜேந்திர சிங் ஜி லாகார்ட் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் கமாண்டர் இன் ஷீப் ஓகேவா ஷீப்ல அதுதான் யாருன்னா லாகார்ட் அப்படியே ஷிப்ல போய் லாக் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஷிப்ல லாக் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா கண்ணா அம்மாவும் நானும் ஜென்ரல் தமிழ் கிளாஸ் வந்து குரூப் ஃபோருக்கு போய்கிட்டு தாங்க இருக்கு குரூப் ஃபோருக்கு போய்கிட்டு தான் இருக்கு குரூப் ஃபோருக்கு கிளாஸ் வந்து இப்போ அப்கமிங்லாம் அகைன் ஒரு பேட்ச் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க என்னோட கோடு யூஸ் பண்ணி தமிழ் அல்டிமேட் ஃபண்ணில் போகும் ஜாலியாக நூற்றுக்கு நூறு எடுக்க வச்சுருவேன் எஸ் ராய் புட்சருக்கு அப்புறமா கரியப்பா வந்து பதவியேற்றிருப்பார் வெரி குட் லைக் பண்ணிட்டே பார்த்தா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இல்லை அப்போ லைக் பண்ணிட்டே பாருங்க ஸோ எஸ் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் கேன்சர் ஸோ தரைப்படை கமெண்ட்கள் ஸோ வெஸ்டர்ன் கமெண்ட் ஈஸ்டர்ன் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் நைன்டீன்த் ஒன் இதெல்லாமே கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் சரியா உதம்பூர் கிழக்குல தான் சூரியன் உதய உதயமாகும் அப்ப உதம்பூர் மேற்குல வெஸ்ட்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொல்றோம் வெஸ்ட்ல வந்து சூரியன் மறைஞ்சு நம்மள எல்லாம் கொல்லுது தூங்க வைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வடக்குல சண்டிகர் ஓகேங்களா சோ வடக்குல சண்டிகர் சோ நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சண்டித்தனம் விளையாட்டுத்தனம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சவுத்துல வந்து பூனே ஓகேங்களா சவுத் வந்து பூனே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ சவுத் சைட்ல பூனை குட்டி போச்சு அப்படின்னா ஐயோ அபச குணமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே தரைப்படைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் அதுக்காக எடுத்துக்கோங்க கூடாது 
இதெல்லாமே தரை தரையில நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க தரையில இருக்கீங்க சரியா தரையில இருக்கும் போது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தரையில இருக்கும் போது ஈஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சூரியன் உதைக்கிறது சோ உதம்பூர் வெஸ்ட் வந்து சூரியன் மறைஞ்சு போகும் போது நம்மள தரையில தூங்க சொல்லுது அப்ப கொல்கத்தா நார்த் சைடு வந்து நார்த்து சைடுல தரையில இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் சண்டித்தனம் பண்ணுவாங்க சோ சண்டிகர் சவுத்து சைடு தரையில இருக்கக்கூடியவங்க சவுத்து சைடுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூனைக்குட்டி தரையில போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அபசகுணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப சவுத்து இப்படி வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வரும் சரியா அம்மாவும் நானும் எஸ் சூப்பர் தேங்க்யூ சோ மச் சோ இது வந்து தரைப்படைக்கு இதே மாதிரி கடற்படைக்கு இருக்குங்க கடலு இப்ப கடல போறீங்க கடல போகும்போது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத்து இந்த மூணுக்கு தான் கொடுத்துருக்கான் ஈஸ்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் வெஸ்டுக்கு வந்து மும்பை சவுத்துக்கு வந்து கொச்சி சரியா சவுத்துக்கு வந்து கொச்சி எதுல கடல் ஓகேவா கடல்ல விசாலமா போலாம் இப்படி வச்சுக்கோங்க கடல்ல விசாலமா போகலாம் எங்க போலாம்னா மும்பைக்கு கொச்சிக்கு போலாம் கடல்ல விசாலமா மும்பைக்கு கொச்சிக்கு போலாம் சரியா அப்ப விசாகப்பட்டினம் வந்து ஈஸ்ட் சைடு வைசாக் வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வந்து மும்பை டெல்லி வந்து சாரி கொச்சி வந்து சவுத்து இப்படி வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மறக்காது சரியா பவுசல் கித்தியா கண்டிப்பா குரூப் ஃபோரோட லிங்க் வந்து அனுப்புறேன் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா பவுசல் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா இன்னைக்கே லிங்க் அனுப்புற என்னோட கோடு ஒய் டூ செவன் த்ரீ யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்ணா டிகிரி ஹோல்டரா இருந்தா ஒரு பேக் மட்டும் வாங்காதீங்க மை சஜஷன் மெகா பேக் மெகா பேக்ல டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லா கிளாஸஸுமே நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் சரியா சோ அதனால மெகா பேக் வந்து ஒரு இதை விட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேரியேஷன் வரும் குரூப் ஃபோர் மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னா இதே மெகா பேக்னா அதை விட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனா எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகிற கிளாஸஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இது என்னோட சஜஷன் தென் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர்ஸ் தரைப்படை தினம் சங்கரலிங்கா சங்கரலிங்கா ஆன்சர் தான் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஆப்ஷன் பி சூப்பர் 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 கைஸ் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் டுடே செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபர்ல இருக்கு சரியா ஒன் இயர் வேலிடிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பவுசல் ஐ ஹோப் சோ யூ ஜாயின் இன் குரூப் ரைட் வெரி குட் வெரி குட் சோ ஆன்சர் வந்து ஜான் பிப்டீன் இஸ் தான் ரைட் ஆன்சர் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் ரிப்பீட்டட்ல கேட்டிருக்காங்கம்மா ரிப்பீட்டட்ல கேட்டிருக்காங்க பல ஆய்வுக்கு பின்னாடி இந்திய அரசியல் சட்ட வரைவு எத்தனை நாட்கள்ல எழுதி முடிக்கப்பட்டது மோஸ்ட் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் இன் இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல ஓகேவா பவுசல் என்னோட குரூப்ல நான் ஷேர் பண்றேன் ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க குரூப்ல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண சொல்றேன் ஓகேவா எஸ்எஸ்சி கைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களோட கம்யூனிட்டி கோட்டா தான் ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஏஜ் லிமிட் எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் சாரி 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 ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா இருபத்தி ஒன்னு வெரி குட் சோ ஒன் ஒன் டென் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் சொல்றீங்களே அரசியலமைப்புகள் <laughs> 114 இப்படி வெச்சுக்கோங்க 114 ஓகேங்களா 114 நாட்கள் எடுத்துட்டாங்க வெரி குட் சோ அந்த செஷன் எவ்ளோ அந்த முதல் வாசிப்பு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வெச்சுக்கணும் சரிங்களா அஞ்சு நாட்கள் நடந்துது இரண்டாவது வாசிப்புல என்ன பண்ணாங்க மூன்றாவது வாசிப்பு எப்ப நடந்துது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா வெரி குட் பவ் பவுசல் கிளாஸ் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு லிங்க் நான் சென்ட் பண்ண போறேன் சரியா அடிப்படை உரிமைகள் எந்த நாட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அடிப்படை உரிமைகள் எந்த நாட்டில இருந்து எடுக்கப்பட்டது
எஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது ரஷ்ஷு கரெக்டா வந்தாச்சு 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 எஸ் கண்ணா ஸோ என்னதுன்னா ரஷ்யா ரஷ்யா இருக்குன்னு சொன்னோம் கடமைகள்னா உரிமைகள் அப்படின்னா அமெரிக்கா பிரான்ஸ்லேருந்து என்ன எடுத்தோங்க பிரான்ஸ்லேருந்து என்ன எடுத்தோம் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்லேருந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரான்ஸ் பிராங்கு பிராங்கு ஞாபகம் இருக்கா குடியரசு சுதந்திரத்துக்கான சமதர்ம முகப்புரை ஸோ இந்த பிரையாம்பல் அப்படி சொல்லுவோலே குடியரசுக்காக ஸோ அது வந்து பிரான்ஸ்லேருந்து எடுத்திருப்போம் சவுத் ஆப்ரிக்காவிலிருந்து மாநிலங்களவை ஸோ மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்லாமே சவுத் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஸோ ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வெரி குட் ஸோ அப்போ உரிமைகள் அமெரிக்காக்காரங்க ரைட்ஸ் கேட்பாங்க ரஷ்யா இருக்கிறது நம்மளுடைய கடமைகள் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி எங்க இருக்குங்க வேர் இஸ் த நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி எஸ் 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 வெரி குட் ஸோ கொஞ்சம் அப்பப்போ அந்த நெட்டு என்னன்னு தெரில கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுறது அதுக்காக போயிடாதீங்க கை சரியா மேம் வந்துருவேன் இருபத்தி மூணாவதுக்கு என்னதுங்க எஸ் ஆன்சர் வந்து பூனே சரியா ஆன்சர் வந்து பூனே ஸோ நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி வந்து பூனேல இருக்கும் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே நேஷனல் டிஃபென்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் டெல்லி நேஷனல் டிஃபென்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னா ஆன்சர் டெல்லி நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பூனே சரியா அதே மாதிரி டேராடூன் சென்னையிலையும் என்ன இருக்கும் டேராடூன் ராஷ்ட்ரிய இந்தியன் மிலிட்ரி காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டேராடூனில் இருக்கும் சென்னையில் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் வந்து சென்னையில் இருக்கும் சரியா ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஆஃபீஸர் எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுக்கிறது சென்னையில் எடுத்துக்கிறாங்க எங்கே எனக்கு எங்கே போய் டேரா டேராடூன்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேராடூனில் வந்து ராஷ்ட்ரிய இந்தியன் மிலிட்ரி கல்லூரி ஓகேவா ராஷ்ட்ரியன் இந்திய மிலிட்ரி காலேஜ் சரியா இது வந்து டேராடூன் டெல்லியில் இருக்கிறது நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் காலேஜ் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி வந்து பூனே ஓகேங்களா பூனே நெக்ஸ்ட் அரசியல் சட்டத்தின் முகப்புறம் இதுவரை எத்தனை டைம் திருத்திருக்காங்க வெரி குட் வெரி குட் ஆஃபீஸர்ஸ் டேரா போடுறதெல்லாம் ராஜ் ராஜாக்கள் தான் டேரா போடுவாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ராஷ்ட்ரிய இந்தியன் மிலிட்ரி கல்லூரினா டேராடூன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஷார்ட்கட்டோட ஒரு கிளாஸ் கொண்டு வரேன் சரியா எஸ் 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 சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அரசியல் சட்டத்தோட முகவரை இது வரைக்கும் எத்தனை டைம் தான் திருத்திருக்காங்க வெரி குட் ஒன்லி ஒன் டைம் தான் திருத்திருக்காங்க எந்த வருஷம்னு சொல்ல முடியுமா கண்ணா எந்த வருஷம் 1970 எந்த வருஷம் திருத்திருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க வெரி குட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வெரி குட் ஸோ ஆன்சர் கரெக்டு ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம படிக்கலாம் சரியா ஒரே ஒரு டைம் ஒரே ஒரு முகம் தாங்க நமக்கு இருக்கு உங்களுக்கு மூஞ்சி ஏதாவது பேச்சுக்கு சொல்லிக்கலாம் ஆறு முகம் இருக்கு எனக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபேஸ் தான் இருக்கு அப்போ முகப்புரை முகம் ஒரு ஃபேஸ் தான் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று சரியா தேசிய கொடிக்கு அங்கீகாரம் வந்து எந்த வருஷம் வழங்கினாங்க தேசிய கொடிக்கான அங்கீகாரம் தேசிய கொடிக்கு அங்கீகாரம் எப்போ இந்திய ரயில் சட்டத்திற்கு அங்கீகாரம் எப்போ அரசியல் சட்டத்திற்கு தேசிய கீதத்திற்கான அங்கீகாரம் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு சரியா வெரி குட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சே செவன்டி சிக்ஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேன்சர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ வெரி குட் ஸோ தேசிய கொடிக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் மாற்றம் கிடையாது ஸோ இந்த ஏழாவது மாதமே தான் வரும் ஜூலை ரெண்டு ரெண்டு சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு கொடி ஏற்றணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு மறக்காது ஏழாவது மாதமே ஸோ ஜூலை ரெண்டு ரெண்டு கொடியாக ஏற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு தேசிய கீதம் எப்பங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது 
ஜனவரி இருபத்தி நான்கு கரெக்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஸோ கொடி வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா கொடி ஏற்றணும் அப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்சப்பவே கொடி வந்துடும் அப்போ ஏழாவது மாதம் ரெண்டு ரெண்டு கொடி சரியா இருபத்தி ரெண்டு தேசிய கீதம் வந்து குடியரசு அன்னைக்கு பாடலாம் அப்போ ஐம்பது சுதந்திர தன்னைக்கே பாடணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரியில் தானே நம்மளுக்கு குடியரசு தினம் அப்போ இருபத்தாறாம் தேதி எனக்கு எனக்கு தேசிய கீதம் பாடணும் அப்போ அது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இந்த லா இந்த லாஜிக்கோட வச்சு பாருங்களேன் மறக்கவே மறக்காது கொடி வந்து நான் சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே நம்ம வெள்ளையனை வெளியேற்றணும்னா கொடி ஏற்றி தான் ஆகணும் அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஏழாவது மாதத்துலேயே வந்துடணும் ரெண்டு ரெண்டு கொடி ஏற்றுங்க இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சா வெற்றியை சூடணும் ரெண்டு ரெண்டு தேசிய கீதம் அப்படின்னா தேசிய கீதம் பாடல் தானே குடியரசு அப்போ பார்த்துக்கலாம் குடியரசுக்கு கரெக்டாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தேசிய கீதம் பாடணும் சரியா மறக்கவே மறக்கக்கூடாது வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கொரோனா கொரோனா குமார் உண்மையாலுமே உங்கள் பேர் அதுதான் நாங்கள் வெரி குட் ஸோ இவ்வளோதான் எப்படி இருந்தது ஷார்ட்கட் கை ஷார்ட்கட் எப்படி இருந்தது எவ்ரி திங் சூப்பர் இல்லையா கைஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஆஃபர் இருக்கு புக்குக்கு மட்டுமே சரியா மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஃபோருடைய கிளாஸஸ் வந்து ஜூலை ஃபோர்டீன் தண்ணிக்கு பிரம்மாண்டமாக ஜென்ரல் தமிழ் நூறு மார்க் என் கையில் தான் இருக்கு ஸோ யாரெல்லாம் ஜென்ரல் தமிழ் எடுத்து படிக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக நான் நூறு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நான் உதவி ரொம்ப உதவி பண்ணுவேன் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பேட்சஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கேளுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இருக்கிறவங்களையும் கேட்டு பாருங்க ஜென்ரல் தமிழில் நம்ம நடத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொஷின் பேப்பர் டெஸ்ட் வச்சா மினிமம் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் கொஷின் நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்து மட்டுமே வந்துடும் ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு பதினஞ்சு கேள்விகளுக்கு தான் நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் சரியா ஸோ அதனால சூப்பராக வந்து படிங்க ஓகே இந்த மாதிரி ரெகுலராக மனோரமா இயர் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி இது மாதிரி காமனாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் வித் ஷார்ட்கட்டோட மறக்காம ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்க நாளானைக்கு சென்செக்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்செக்ஸில் இருக்கிற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அதுவும் வித் ஷார்ட்கட் கூட எப்படி நான் சொன்னேன் இங்கே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டேட் என்னது பார்க்கலாம் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாமா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் யா எந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்கு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஷார்ட்கட் எத்தனை பேத்துக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு எஸ் தேங்க்யூ இமானுவேல் கண்ணா பெய்ட்ல இதோட மக்கா பக்கா மாசா போகும் சரியா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க என் கோடு யூஸ் பண்ணி ஜாலியா படிக்கலாம் என்னங்க ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க மேகாலயா வெரி குட் கேஷவன் என்னது மேகளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறாங்க அப்ப குறைவா இருக்கக்கூடியது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி குறைவா இருக்கிறது நாகப்பாம்பு கொத்திரும் நாகலாந்து மறக்குமா மறக்கவே மறக்காது சரியா மறக்கவே மறக்காது மெகாலயா அண்ட் நாகலாந்து வெரி குட் பரவாயில்ல எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கு கைஸ் மேக்ஸுக்கு தனி பேட்ச் அதே மாதிரி ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிக்கு தனி பேட்ச் இந்த தனித்தனி பேட்ச் எல்லாம் வேண்டாங்க தமிழ்நாடு மெகா பேக்ல ஜாயின் பண்ணுங்க இன்னும் நேரம் த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஒன் இயருக்கு நீங்க எல்லா கோர்சஸுமே அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் டெஸ்ட் சீரிஸ் சி புக் ஓகேவா ஒரே பேக் வாங்குறோம் எல்லா கிளாஸையும் அட்டன் பண்றோம் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு போறோம் சரியா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னோட குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச் கைஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் காலையில ஹாவ் அ குட் நைட் சத்யா பெயிட் கிளாஸ் டீடைல் இப்பதான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க பெயிட் கிளாஸ்க்கு நம்ம அடார் டூ போர் செவனோடைய லிங்க் நான் இங்க ஷேர் பண்றேன் சரியா லிங்க் ஷேர் பண்றேன் இல்லைன்னா என்னோட குரூப்ல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் அதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுனா ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஓகேவா கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த சர்ச் என்ஜின்ல ஜஸ்ட் வந்து தமிழ்ல டைப் பண்ணுங்க சரியா தமிழ்ல டைப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் கோர்ஸ் வந்து டிஎன் மெகா பேக்னு ஒண்ணு காட்டும் இல்ல அப்படின்னா டிஎன் மெகா பேக் லிங்க் நான் சென்ட் பண்றேன் ஜஸ்ட் பே ஆப்ஷன் பே பண்ணும் பொழுது மறக்காம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய கோடு ஒய் டூ செவன் த்ரீ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு ரைட் நான் இப்ப உங்களுக்கு லிங்க் நான் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க லிங்க் நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் பிளஸ் இதுலயும் ஷேர் பண்றேன் சரியா எஸ் சோ இங்க பாருங்க அடா டூ போர் செவன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கா பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பின் பண்ணி வச்சிருக்கிறத ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க போதுமானது பே பண்ணும் போது வியூ
டிஎன் ஜாப் மட்டும் தானா நோ தமிழ்நாடு ஜாப் இப்போ அப்படி கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுமே இதில் நாங்கள் சேர்த்திருக்கோம் ஐபிபிஎஸ் கிளாஸஸ் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி எல்லாமே இதில் ஆட் ஆன் ஆகிடும் சரியா ஸோ வெறும் தமிழ்நாடு ஓரியன்டட் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் பிகாஸ் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மெகா பேக்கில் இன்க்ளூடட் ஒன்லி த்ரீ தௌசண்ட் இன் அண்ட் அரவுண்டில் ஸோ பே பண்ணிக்கோங்க என்னோடய கோடு யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி கிளாஸில் ஜாலியாக படிக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டாங்க இஷ்டப்பட்டு ஸ்மார்ட் ஒர்க் கூட பண்ணலாம் இதை ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சராக நான் கேட்கலாம் கேட்டால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நான் இல்லைன்னா இது தப்புப்பா இது ரைட்டுன்னு சொல்லுவேன் அதை விட ஒரு ஷார்ட் கட்டோட படித்தோன்னா எக் எந்த காலத்துலேயும் மறக்காது ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம கிளாஸ் கொண்டு போகலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கை ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம் ஹாவ் அ குட் நைட் ரைட் எஸ் டெலிகிராம் குரூப் இஸ் அ பில்டு நாலேஜ் ஜாயின் சூன் ஃபைன் சூப்பர் உங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் பெய்ட் பேட்ச்சில் சீக்கிரமாக பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ்